எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையுமே பிரவீன் தாக்ஸுக்கு வரவேற்கிறேன் சோ இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஜி குடும்பப்பட்டி அப்படிங்கக்கூடிய ஏரியால நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ ஒரு ஏழாவது படிக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை கலைமகள் அப்படிங்கக்கூடிய பள்ளியில படிக்கக்கூடிய கலைவாணி அப்படிங்கக்கூடிய குழந்தை இந்த குழந்தை வந்து இப்ப படிச்சுட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப லீவ் விட்டுருக்காங்க இல்லையா சோ ஆன்வல் டே லீவ் சோ அந்த லீவ்னால என்ன பண்ணிருக்கா அப்படின்னா வீட்டுல வந்து இருந்திருக்கிறா அவங்க அம்மா வந்து காலையில குழந்தைய கூட்டிட்டு ரேஷன் கடைக்கு போயிட்டு அரிசியை வாங்கி கொண்டு வந்து வீட்டுல வச்சுட்டு நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய திட்டத்தின் கீழே வேலை பார்ப்பதற்காக கிளம்பி போறாங்க போகும்போது குழந்தைய கூப்பிடுறாங்க நீயும் என் கூட வந்துரு பாப்பா நம்ம வந்து அங்க வேலை வளர்க்க இடத்துல நீ பக்கத்துல உட்காந்துக்க அம்மா வேலை பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்றாங்க அது பாப்பா இருந்துட்டு இல்லம்மா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நான் வீட்லயே டிவி பாத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல இருக்கா சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய வந்து வீட்டுல விட்டுட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கிளம்பி நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்துல வேலை பார்க்கறதுக்காக கிளம்பி போயிடுறாங்க சோ போயிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சாயங்கால வாக்குல கீழே மறுபடியும் திரும்ப வீட்டுக்கு வர்றாங்க வீட்டுக்கு வரும்போது கதவுகள் வந்து திறந்து கிடக்கு கதவுகள் திறந்து கிடக்கு ஹால்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோழி குஞ்சுகள் வந்து மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கு சோ அதை தள்ளிட்டு மறுபடியும் உள்ள ரூம்குள்ள போய் பார்க்கும்போது அங்கங்க ரத்த கரைகள் இருந்திருக்கு ஒரு பிளட் பாயிண்ட்ல இருந்து ரெண்டு வயர் எடுத்து அதுல வந்து ஒரு வயர் மூக்கினுடைய ஓட்டை நுணையிலையும் இன்னொரு வயர் வந்து அந்த குழந்தையினுடைய வாயிலையும் வைக்கப்பட்டு அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப பரிதாபமான நிலைமையில கிடந்திருக்கிறாங்க அதாவது இறந்து கிடந்திருக்கிறாங்க சோ அந்த குழந்தையினுடைய தலையை வந்து தூக்கி பார்க்கும்போது தலைக்கடியில வந்து ஒரே ரத்தமா இருக்கு சோ இப்ப அந்த வாயிலையும் மூக்குலையும் இருந்த அந்த வயர்களை பார்த்துட்டு சோ பிளட் பாயிண்ட்ல டைரக்டா அது கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதையும் பார்த்துட்டு அந்த சுவிட்ச் வந்து ஆன்ல இருந்திருக்கு சோ அதனால குழந்தை வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிச்சு அப்படிங்கக்கூடிய மாதிரி பல பேர் நினைச்சிருக்காங்க சோ இவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைச்சிருக்காங்கன்னா சூசைட் பண்ணிக்க வேண்டிய அளவுக்கு அந்த குழந்தைக்கு எந்த ஒரு நிசப்தமான பிரச்சனைகள் எதுவுமே கிடையாது சோ அதனால வந்து பிளட் பாயிண்ட் போய் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த குழந்தைய வந்து வேகமா கொண்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜிஹெச்ல திண்டுக்கல் ஜிஹெச்ல கொண்டு போய் அனுமதிக்கிறாங்க ஆனா என்ன அனுமதிக்கிறாங்க அப்படின்னா குழந்தை இறந்துவிட்ட காரணத்தினால வந்து அந்த போஸ்ட்மார்டம் பண்றதுக்கு உண்டான அறிவுரைகள் வந்து நடக்குது சோ வேரசந்தூர் மாவட்டம் இருக்கக்கூடிய டி எஸ் பி சிவகுமார் அப்படிங்கக்கூடிய அவர்களுடைய தலைமையின் கீழே ஒரு சிறப்பு தனிப்படை ஒன்று அமைக்கிறாங்க இந்த குழந்தையினுடைய இறப்பின் பின்னணியில என்ன இருக்கு அப்படிங்கக்கூடிய செக் பண்றதுக்காக ஒரு தனிப்படை அமைக்கிறாங்க இப்ப அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் ஜிஹெச்ல சேர்த்தாச்சு இன்ன வரைக்கும் அந்த குழந்தை வந்து சூசைட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா சுத்தி இருக்கக்கூடிய வட்டாரங்கள் அனைவருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ இப்ப அந்த குழந்தைய ஜிஹெச்ல போஸ்ட்மார்டம் பண்றாங்க போஸ்ட்மார்டத்தினுடைய ரிப்போர்ட்ல தெரிய வருது இந்த குழந்தை வந்து செக்ஸுவல் அபியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் வந்து தெரிய வருது சோ இதுக்கப்புறமா அந்த சிவகுமார் அப்படிங்கக்கூடியவர் வந்து அவங்க தனிப்படை டீம் மூலமா சுத்தி தேடி விசாரிச்சு அதுக்கப்புறம் சில புலனாய்வுகள் நடத்தி கடைசியா கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு பிளஸ் டூ மாணவன் கிருபானந்தன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பிளஸ் டூ மாணவன் தான் இந்த வேலையை வந்து செஞ்சிருக்கான் அப்படிங்கக்கூடிய ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அந்த பிளஸ் டூ மாணவன் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஏழாவது படிக்கக்கூடிய குழந்தை இருக்கு இல்லையா பனிரெண்டு வயது குழந்தை எது அதை வந்து செக்ஸுவல் அபியூஸ் பண்ணிருக்காரு சோ ரேப் பண்ணிருக்காரு அதுக்கப்புறமா அவரை அந்த குழந்தை வந்து தன்னைத்தானே சூசைட் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி அந்த வாயிலையும் மூக்குகள்லையும் வந்து வயர்களை அங்க இருக்கக்கூடிய டியூப்லைட்டினுடைய வயரை உருவி இந்த குழந்தையினுடைய வாயில வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு அதற்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா அந்த குழந்தையினுடைய தலையை பிடிச்சி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செவத்துகள்ல முட்டியிருக்காரு சோ அதுதான் அங்கங்க இருந்த அந்த ரத்த கரைகள் அதுக்கப்புறமா அந்த குழந்தையின் மேல தலவானியும் போர்வையும் வச்சு அமைக்கி கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்காரு குழந்தை சாகல அப்படிங்கக்கூடியனால எலக்ட்ரிக் சப்ளைய வந்து சப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த குழந்தைய வந்து கொண்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேஸ் ஸ்டடி வந்து சொல்லுது இந்த சம்பவம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கடந்த பதினாறாம் தேதி தான் நடந்திருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க பெற்றோர்களை கூப்பிட்டு கேட்கும்போது ஏழு வருஷம் தவமாய் தவம் இருந்து பெற்ற குழந்தை இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏழு வருஷம் ஒரு தம்பதிகளுக்கு குழந்தை இல்லாம அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைய கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சு வளர்த்து ஒரு தனியார் பள்ளியில படிக்க வைக்கிற அளவுக்கு நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்துக்கு போகக்கூடிய வறுமையின் பிடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தினால அந்த குழந்தைய கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க சோ அந்த சமயத்துல பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் இந்த மாதிரி ஒரு காம கூடுதலா நடந்துகிட்டான் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த குழந்தை இப்ப இல்ல சரி இதுக்கு வழக்கம் போல எல்லா
என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போனா சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில படிச்சுட்டு வெளியில வந்த பையன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தாட் இருக்கும் சோ அதுக்கப்புறம் அங்கேயே மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளும் அவன் மேற்கொண்டு அவனுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சதற்குண்டான எல்லா சூழ்நிலைகளுமே அவனை சுத்தி இருக்கக்கூடிய சொந்தக்காரங்கள் மூலமாவோ இல்ல சுத்தி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் மூலமாவோ அவையே தான் போகுது சோ இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தின அந்த பிளஸ் டூ மாணவனுக்கு தண்டனை போதுமான அளவுக்கு இல்ல அப்படிங்கக்கூடியதான் நேசனமான உண்மை சோ நம்ம கவர்மெண்டோ இல்ல ஹைகோர்ட்டோ யாராவது ஒருத்தர் இந்த மாதிரியான ஒரு செக்ஸுவல் அபியூஸ்ல அதுவும் சின்ன வயசுல இருக்கக்கூடிய செக்ஸுவல் அபியூஸ்ல ஈடுபடுத்தக்கூடிய அந்த நபர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை என்னைக்கு வழங்குறாங்களோ அன்னைக்கு மட்டும் தான் இந்த குறைகள் வந்து தீரும் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஏழு வருஷம் ஒரு பொம்பளை பிள்ளையோட வாழ்க்கையை கெடுத்து நாசமாக்கணும்னு நீங்க வாங்கி கொடுக்க போற தண்டனை இல்ல நீங்க சொல்ற அந்த ஏழு வருஷத்துல அரசியல் தலைவரோட செத்த நாள் பிறந்த நாள் அவர் வந்து போகும் அதுல பாதி போயிடும் உள்ளுக்குள்ளேயே நல்லா மூணு வேலையும் தின்னு கொளுத்து போய் வெளியில வர்றவன் அடுத்து எவகடப்பானதான் கையில பிடிச்சிட்டு அலைவான் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இனி எவனுக்குமே அந்த நிலப்பு வராம அறுத்து பொறிக்கு பல எதுக்கு தெரியும் இந்த பூமிக்கு பாருமா பொறுத்தல் பொறுத்தல்